E aí, galera, eu falo Pira, e nesse vídeo eu venho mostrar pra vocês as 5 melhores submetralhadoras que vocês podem usar no Warzone. E com uma galfa nerfada, essa sim que eu vou reinar ainda mais. Então, galera, bora lá pro vídeo. Então, galera, começando aqui, eu vou colocar uma print com um gráfico que vai mostrar pra vocês a base de todas as submetralhadoras, quase todas, na verdade, do jogo. Foram meta, que são meta, sem nada equipado nelas. Como vocês podem ver, a OG tem o melhor TTK. Depois vem a MP5 do MMW, a MP5 do Cold War junto com a OTS, as duas muito próximas ali no TTK, então praticamente iguais. E por final, e em quinto lugar, a gente pode ver a MP7. E depois assim a gente vê as cinco piores, que seriam a CX-9, PPSH, o Frog, Mac-10 e LC-10, sendo a pior SMG que você pode usar atualmente. Então galera, com isso em mente, bora lá, que eu vou mostrar o setup aqui pra vocês. Então galera, começando aqui pela OG, a gente tem o suporte monolítico. Com o VZ 5 mw Junto com a vantagem aqui em mãos leves Que a gente precisa realmente Isso aqui é obrigatório Já que o carregador é de apenas 30 projéteis A gente precisa carregar rápido é, para manter a gente sempre no, no combate né? Junto com isso a gente tem um apunhador de mercenário para ajudar aqui o laser a ser mais consistente Tem muita gente que usa de comando Eu prefiro a de mercenário Já que diminui o hipfire dela e, e torna ela mais consistente aí, Sem precisar mirar Então essa aqui é a OG do MW com o melhor TTK que vocês vão ver. Passando aqui para a próxima seria a MP5 do MW. Como a OG do MW, as duas são bem... É, são uma SMG, mas são lentas, são pesadas na mão. É, comparado às SMGs do, do Cold War, que são mais rápidas para você se movimentar. Então agora, aqui é a MP5 do MW. Super Sumo Analítico, Wizard 5 MW. F-Tac desmontável na Corunha, 45 projéteis e empunhador de mercenário, como, a, como eu falei na OG do MW. O Laser, junto com o empunhador de mercenário, ajuda muito a, a, ser, a arma ser consistente no hipfire, né? Sem precisar mirar, no caso. Tem muita gente que troca a Corunha aqui pela vantagem de mãos leves, é, para recarregar mais rápido. 45 balas, às vezes, não é suficiente para 4 pessoas ou 3, dependendo daquilo que você tá jogando, né? O modo que você tá jogando. Tem muita gente que troca aqui a boca, deixa sem, coloca o cano aqui, o supressor integral monolítico. É, eu prefiro usar o monolítico normal mesmo, com a 5MW e a de mercenário. Então, galera, essa aqui é MP5 do MW, o melhor setup que vocês vão ver para ela. A próxima aqui seria MP5 do Cold War. É uma SMG muito rápida, é, né, de se movimentar. É, então a gente tem supressor de ação ou forte equipe tigre para ajudar mais ainda essa movimentação rápida que ela já tem. Eu uso sem coronha, às vezes eu troco pelo coronha combatente, vai dar aquilo que você quiser. É, tem vários prós e contras, né? Vê aquilo que você quer e usa mediante isso. Qualquer das duas, qualquer uma das duas são boas. Então escolham uma. Eu prefiro sem coronha, mas às vezes eu troco pelo coronha combatente mesmo. Carga 12 de 50 projetos está na Nag. E a empunhadora de agente de campo aqui para controlar o recoil Já que no início, quando você pega a MP5 do Cold War Ela tem um pouquinho de recoil, até você se habituar Ela pode ser bem chatinha de controlar Mas essa aqui é a MP5 do Cold War É o setup dela E antes que eu me esqueça Se você tiver alguma skin que tenha aqui o cano meio aberto que o, o cano dela normalmente, do, quando você equipa ela é meio... Ela é fechado, totalmente fechado. Então se você tiver alguma, alguma skin que deixe ela semi aberto Ajuda muito a controlar ainda mais o recoil. Então galera, essa aqui é a build para a MP5 do Cold War. Junto com o melhor TTK da MP5 do Cold War, A gente tem a OTS, que são praticamente iguais ao TTK dela. A gente tem Boca Super Gru. Força Tarefa 8.1. O Forte Keep Tigre. Corona de Esqueleto KGB. Você pode, como a MP5 do Cold War, usar sem coranha. Depende daquilo que você quiser. Os prós e o contas, obviamente. Eu prefiro o coronha esqueleto nela. E o carregador aqui de 40, 40 projéteis rápido. para recarregar o mais rápido possível. É, já que 40, 40 balas é o suficiente para duas, três pessoas no máximo. A quarta já é meio difícil você matar. Então essa aqui é a build da OTS. Como eu falei, junto com a MP5 do Cold War. As duas estão muito iguais no TTK. Então é, eu pegaria mais na OTS do que na MP5 do Cold War. Eu prefiro a OTS já que o recoil... É bem mais fácil de controlar do que a MP5 do Code. Esse aqui é a build para OTS. E por final, a gente tem a build da MP7. É uma, uma arma que eu usei muito aí no início quando eu comecei a jogar. Ela é muito, muito boa de se usar. Ela praticamente tem zero recoil. Muito fácil de, de, de se controlar. A gente, então a gente tem Super Sumo Analytical, o EZ 5MW, 5 Coronha, carregador de 60 projetos e empunhador de comando nela. 
é o setup mais básico dela. Tem muita gente que usa o tático, é, mas eu usaria o tático se eu fosse realmente usar ela como primária, né, como uma arma é, principal, ao invés de uma arma secundária. Já que a gente está tentando manter uma build de SMG aqui, eu usaria o VZ 5 mw Tem gente que convocaria o mercenário e eu prefiro o comando mesmo, já que eu, eu, eu continuo mirando muito com ela, mesmo sendo uma SMG para perto. Aí, então galera, SMP7, essas são as 5 builds aqui para mostrar para vocês, espero que vocês tenham gostado, se vocês gostaram deixa um like, se inscreva para mais, estou sempre trazendo esse tipo de conteúdo, de voltados, melhores armas para você, você estar usando, principais, secundárias, melhores metralhadoras, é, melhores ARs para você estar usando, então galera, se vocês gostam desse tipo de vídeo, se inscrevam no canal, que vão estar me ajudando muito, e esse é um tipo de vídeos que você vai encontrar aqui no canal, galera, espero que vocês tenham gostado, muito obrigado para assistir, e nos vemos no próximo, por favor.